Pahayag na sa akin ni Dian Lamita nang pag nanais niyang tayo ay magkaisang dibdib. Yun ang susundin mo! Kapag hindi ko siya sinumot, ay mas lalong hindi ako magiging maligaya. Sapagkat hindi lamang ikaw ang makakatikim sa akin, pati si Dalang ay paparusahan ko at sasaktan ko! Bakit ba tayo isinumpang magkaroon ng isang iiloy na ang tingin sa ating hindi mga anak? Kundi mga gamit na maaaring ipagbili at makilabangan? Ang kanyang totoong pangalan ay binayaan. At hindi si Dalang ang kanyang iloy, kundi iloy ni Amaya. Tayaw! Tayaw, tulungan mo kami! Tayaw, anak. Ama, bakit ka tumatangis? Mabuhay ka! <laughs> Napagaling niya ang aking ama. Kaya nararapat lamang nabigyan natin sila ng malugod na pagtanggap sa ating banwa. Pakawalan ninyo ang mga tayo. Ngunit walang puwang ang mga katulad nilang dayo sa ating banwa. Manahimi ka, Pila. Gumawa ng kabutihan itong mga dayong ito sa pamamagitan ng pagligtas na aking buhay. Kaya nakamta nila ang karapatang igalang at tatanggapin ang ating lahi. Sa makatuwid, maaari silang mantili rito kung yan ang ibig nila. Tagang salamat. At simula ngayon, hindi na natin silang ituturing ng mga dayo, kundi kaisa na natin. Dayo, samahan mo na sila sa kanilang tutuluyan. Itigil mo muna ang inyong mga ginagawa. Nais kong ipakilala sa inyo ang mga bagong hayahay dito sa ating balay. Umaasa ako na kayong lahat ay magkakasundo at maghahatian ng maayos sa mga gawain dito. May iwan ko na muna kayo. Kasing tabi at nabala namin ang inyong gawain. Ngunit ngayon ka lang kayo nakita. Hindi namin kayo kilala. Pagkat kami mga dayo sa puod na ito, hayaan ninyong ipakilala kong bawat isa sa amin. Ito si Pingas, at ito naman ang kanyang iloy na si Agang, aking kaibigan. Ito naman ang aming kasamahan, si Lindayag. At ako naman si Dalang. Dalang? Dalang ang inyong nalan? Oo. At bakit kayo nagulat? Kayo ang tunay na iloy ni Amaya? Oo. Ako nga. Ngunit bakit niyo ako nakikilala? Sino ba kayo? Kami ang mga kaibigan at kapanalig ni Umbu Amaya. Kaya ikinagagal ako na makilala ang kanyang iloy. Pinaya, ba't naman tala? Magtutungo lamang ako kalapagan eh. Hihingi ako sa kanya ng tulong. Natitiyak ko na mapapayuhan niya ako sa kung dapat kong gawin sa suliran ng aking kinakaharap. Natutuwa ako at may kaibigan kang matatakbuhan. Nangangahulugan lamang na hindi ka nag-iisa. Maraming pagkakataon na akong iniligtas ni Bagani sa kagipitan. Kaya't natitiyak ko na maaasahan ko siya sa sandali ng aking pangangailangan. <sighs> Naway magtagumpay ka sa idutulog kong sa kino. Tiyak yan, dadamantal. Dito natutulog ang mga hayahay na babae sa balay na ito. Alam ko, pagkat dati na akong nanilbihan sa balay na ito, hanggang tumakas kami kasama si Amaya. Nakasama niyo nga pala siya. Ngunit batid niyo ba na umanaw na ang aking anak? Narinig na namin ang balitang yan mula kay Ginoong Bagani. Ngunit hindi kami naniniwalang patay na si Amaya. Gusto ko rin isipin na buhay pa ang aking anak. Ngunit ayoko nang linlangin ang aking sarili. Pagkat nilibing ko na sa kanyang untod ang puso ng aking anak na natagpuan ni Sunil sa kanilang bakay. Oh, my God. 
Pinlaon. O yan na nga si Amaya. Nadaram ako ang kalungkutan sa inyo sa pagpanaw ng aking anak. Tunay nga kayong mga kaibigan niya at mapalad na nakasama ng matagal. Si Umbo Amaya, itinuring ko ng aking nakakatandang kapatid. Kaya mahal na mahal namin siya. Mahal na mahal ko rin ang aking anak. Ngunit di tulad ninyo, hindi ko siya nakasama. Kaya nais ko sana, sa pamamagitan ninyo ay makilala ko ng gusto ang aking anak. Isalaysay niyo sa akin ang lahat ng nalalaman ninyo tungkol sa kanya. Hayaan niyo ako ang magpakilala sa inyo, sa inyong patay na anak. Upang kahit wala na si Amaya, Mabati niyo pa rin lahat upol sa kanya. Salamat. Salamat. Tila nagbago ng ihip ng hangin ito sa inyong banwa. Tila lahat ay hindi nagalit sa amin. Kaya yeah, kubalat na ang balita ng pabihirang ginawa ni Amaya. Patid na nila ngayon na may pabihira kayong kakayahan. Kalagdan kayo ni Umbi sa paglitas niyo kay Pinunong Wasaka. Dagang salamat sa'yo. <laughs> Hindi man namin ginagamit ang salitang salamat. Batid kong yun ang nararamdaman ng aking lahi na nagmamahal kay Ama. Kaya sa ngala ng aking lahi, salamat, Amaya. Akala ko ba'y kami dadali mo sa aming matutuluyan? Sila ang makakatulong ko sa pagpapagawa ng inyong balay. Sila yung mga uripon niyo? Bibihira ang uripon sa aming banwa. Higit na namamayani ang pagkapantay-pantay dahil nanggaling lamang kami sa iisang lahi. May ilang nakakataas ang katayuan. Ngunit dahil lamang yun sa tungkulin na ginagampanan sa aming banwa. Ang aking ama ay isang bagani. Pagkat malawak ang kanyang karanasan sa pakikitigma at marami na siyang napaslang nakalaban. Si Apila naman ay isang bailan. Pagkat siya ang aming tulay sa pakipag-ugnayan kay Umli at sa mga diwata. Nagpapagaling rin siya sa mga karamdaman. Siya rin ang nagbibigay basbas sa aming pagtatanim, pangingisda o pangangaso. Ang mga oripon ay naatasang maglingkod. Subalit sila ay tinuturing na may paggalang pa rin. Pagkat mahalagang bahagi sila ng aming banwa. Naniniwala kami na nakasalalay ang pagpapatuloy ng aming lahi sa pagpapanatili ng kaysa ng banwa. Kaya hindi mahalaga ang katayuan. Kahanga-hanga ang inyong pamumuhay. Narapat lamang kayong tularan. At naniniwala ako. Marami kaming matututunan sa inyo. Kami ang maraming matututunan sa inyo, Amaya. Kaya habang ginagawa namin ang inyong balay, bakit hindi niyo muna tunguin si Apila? Ibig niya man ay bahagi mo sa aming bayla ng ginawa mo upang pagalingin siya. Ibig ko rin turuan si Apila, at hindi lamang siya, kundi lahat ng kabataan dito. Lahat ng aking nalalaman, nais ko ibahagi yun. Ngunit meron lamang akong hihilingin. Nais kong matutunan na pakikipagsago paan niyo. Nais kong maging kasinghusay. Si Amaya ay dumating dito sa puod namin bilang isang biyag na bae. Hinubaran ng karapatan, ng dangal at pagkatao ni Dian Lamitan. Hindi ka na isang bae, kundi isa ng uripon na katulad ng iyong ina. Siya ay ginawang uripon, pinalipin sa balay ng asawa ng kanyang ama.
kinakawaya ni Dian Lamitan sa aking pinakamamahal. Kung ano ang aking naranasan, ay pinatikim niya rin sa aking anak? Oo na lang. Ngunit kalamayin mo ang iyong loob. Pagkat ang iyong anak ay isang matatag at kakaibang babae. Mula sa pagiging uripon, binuhay niyang muli ang kanyang sarili upang mag-iisang alabay. Tinanggap niya ang alok ng punong babayla na mag-iisang alabay. Isang pambihirang alabay na maraming ginawang kabutihan sa puod na ito. At dahil dito, inalok siyang muli ng punong babaylan na maging kahalili niya. Ngunit hindi na siya naging ganap na babaylan sapagkat naganap na ang hindi niya sinasadyang pagpaslang kay Rahamang Gubat. Na siyang tunay ng tagna. At dahil doon, ay kinamuhiyan siya ng marami at kinilangan tumakas. Kami ang kasama niya. Kami ang ipaniliwala sa kanya. Daghan salamat sa inyong mga ibinahagi sa akin sa pamamagitan ng inyong mga salaysay, ay parang naging bahagi na rin ako ng kanyang buhay. Maaga man siyang binawian ang buhay, ngunit isang buhay na may katuturan. Kaya, lalo kong ikinararangal na maging anak si Amaya. Pagani, mabuti at nabutan ko pa kayo. Hihingi sana ko ng tulong sa inyo tungkol sa aking hiloy. At sinong hiloy ang tinutukoy mo yung tansaya? Si Dalam? O si Dian Lamitan? Paano mo nalaman? Hindi na mahalaga yun yung tansaya. Hindi ko lang maunawaan kung bakit pag ka nagsinungaling sa akin. Kaibigan, ang turing ko sa'yo, nililin lang mo lang pala ako sa tunay mong pagkatao. Binihayaan pala ang pangalan mo. Anak ka ng kapananig ng aking kaaway. Kayaan mo muna ako magpaliwanag sa'yo, Dato Bagali. Kaya ako nagkasala ay pagkat labis kong mahal si Dalang. Siya at hindi si Dian Lamita nang itinuturing kong iloy. At kaya ako nagpunta rito ay upang humingi ng tulong sa'yo. Ilagpas mo kami laban kay Dian Lamita. Sa tingin mo talaga yung tansahin mo, niniwala pa ako sa mga bagay na nais mong pahayag. Paano ako makatiyak na hindi mo nililin lang sa ngayon? Huwag kang umasa na tutulungan kita. Ano na kita makita? Hindi na ka kausapin kahit kaya lang. Narito na pala ang mga bayaning pinag-uusapan ng buong banwa. Natitiyak kong nag-uumapaw kayo sa kagalakan sapagkat kayo ang pinanigan ng aming pinuno at hindi ako. Hindi ko nais makipagpaliksahan sa'yo. Bakit hindi na lang tayo magkaisa at magtulungan? Magpalitan ng kaalaman. Marami akong nais malaman tungkol sa inyo, lalo na tungkol sa mga halamang gamot. Gayun din ako, nais kong ibigay sa iyo ang aking mga nalalaman. Katulad na laman ng pag-aan nito, kung paano ko napagaling si Posaka. Hindi dahil nalunasan mo ang aming pinuno, ay nangangahulogang sabik na akong matutunan ang mga kaalaman mo. Sa mahabang panahon, nakaraos ng matiwasay ang aming banwa sa pamamagitan lamang ng mga kaalaman naming mga baylan. Kaya... Bakit kailangan pa namin ang mga bagong kaalaman? Nagbababuting loob lamang siya sa iyo. Sasayangin niyo lamang ang panahon ko. Sa iba na lang kayo magmagandang loob. Pagkat kahit tanggap kayo ng marami, sa mga mata ko'y, dayo pa rin ang tingin ko sa inyo. Dayo na walang karapatan na matatili rito. Kaya umalis na kayo. 
ulit. Bakit hindi mo kaya tawagin muli ang iyong kapitid at ipatuklaw ang babae niya? Napakayabang. Ano yan? Bakit ka umiiyak? Sinaktan ka ng iyong iloy? Hindi dadamandaan. Nagdadalamhati lamang ako pagkat kami nagtalo ni Bagani. Batid niya nang nagsisinungaling ako tungkol sa aking pagkatao. Kaya siya ay nagalit sa akin. At ibig sabihin pa dito ay hindi ka niya tutulungan sa pinagdadaanan mong suliranin. Oo, Dada. Tumanggi na siya na ako ay tulungan. Sino pa ba ako ng mga diwata, Dada? Bakit tila lahat ng mga taong mahalaga sa akin na isa-isa ako nilalayuan? Paano ko pa malalampasan ang hinaharap kong suliranin kung tinalitdan ako ni Bagani? Pidea, isa na lamang ang maaaring makatulong sa iyong suliranin. Ano yun, Dada? Kausapin mo si Dalma. Himukin mo siya na sumama sa iyo at magpakalayo-layo na kayo rito. Magpahinga na muna kayo. Malamang ay napagod kayo sa'yo. Mm. Amaya! Gracias. Tamang-tama ang inyong pagbabalik. Tapos na namin itayo ang inyong balay. Sana ay uh, inyong maibigan. Salamat sa iyong kabutihan. Nakakataba naman ang puso. Damang-dama na namin ang pagtanggap sa amin ng mga lumad. Siya nga pala. Anong nangyari sa pagsadya niyo kaya pila? Naging maayos ba ang inyong pagtuturoan? Oo, Dayaw. Mabilis siyang matuto. At ikit sa lahat, magilo siya sa amin ni Ahak. Nagagalak akong marinig yan. Yamang tapos na ang pagtuturo mo kaya pila. Maaari na nating simulan ng iyong pagsasanay, Amaya. Sumama ka sa akin. Tuturuan kita kung paano makipaglaban ng mga lumad. Eloy, salamat at dinalaw mo ako. Inip na inip na ako sa silid na ito. Nais kong bigyan mo ako ng kalayaan na makalabas sa silid na ito. At bakit kita pagbibigyan? Wala ka sa iyong katinoan. Kayang, pakainin mo na si Marikit. At pagkatapos ay paliguan mo siya sapagkat nakakarimarim ang kanyang amoy. Tay, halika na at kumain ka na. Lalo lamang ako masisiraan ng bait kapag patuloy mo akong kinulong dito. Kaya Eloy, nakikiusap ako. Magbigyan mo na ako makalabas ng silid na ito. Tumahimik ka na, Marikit. Hanggat mayroon pa akong natitirang pagtitimpi sa'yo. May nalalaman ako hinggil sa aking kapatid. Isisiwalat ko lamang sa inyo kapag pinagbigyan niyo ang aking kahiling. At bakit ako maniniwala sa'yo? Isa kang baliw. Tiyak na gawa-gawa mo lamang ang mga yan. Batid kong ibig mo siyang ipag-isang bibdib kay Raha ang mamay. At nagbanta ka laban sa kanyang ilo. Ngayon, naniniwala ka na ba na may nalalaman ako? Ilahad mo sa akin ang iyong nalalaman. At ipinangangako ko sa iyo na pag-iisipan ko kung pagbibigyan ko ang iyong kahilin. Ang bolo ay gamit ng halos lahat ng lalaking lumad. At ang ibang sandata na nakikita mo ay ginagamit din namin sa pangangaso. Naisip ko lang, sa husay niyo sa pakikipagsagupaan, 
Bakit hindi kayo sumakop ng ibang banwa? Pagkat hindi kami nakikipaglaban upang mangayaw o humuli ng karagdagang uripon. Nakikipaglaban kami upang ipagtanggol ang aming sarili o ipaghiganti ang mga kalahi namin na saktan o pinaslang ng mga kalaban. Sa iyong mga sinasambit, naniniwala kayo sa paghihiganti? Oo, oh, Amaya. Pagkat yun ang aming nakagawian. At siyang tinatakda ng aming patas. Mata sa mata. Ngipin sa ngipin. Buhay ang kabayaran sa buhay na inutang. Ngayon. Sugurin mo ako. Sinadya kong hindi ka patamaan. Ngunit sa isang lumad na matalas ang paningin, ay hindi kailang mamabibigong patamaan ang sibat ng kanyang kalaban. Maliksi ka nga sa paningin. Ngunit dahi kita sa liksi. Yun ang akala mo. Bakit tila may bumabagabag sa'yo, Ubo? Ano ba ang iyong iniisip? Nagpunta rito sa Binayaan. Nagtalo kami. Sino si Binayaan? Binayaan ang tunay na pangalan niya ang Tersayang. Binayaan lang niya tayong lahat. Anak pala siya ni Dian Lamitan. Bakit siya nagsinungaling sa'yo? Ang buong akala ko eh, tapat mo siyang kapanalig. Karang talaga mga kahaway, Banok. Maraming itinatago. Si Amaya ay naglihimli sa'yo noon. At tinurin mo rin siyang kalaban. Ngunit ang lumaoy na pagtanto mo na, nagkamali ka ako sa kanya. Paano kung ganun din si Binayaan? Sana huwag ka na ulit magkakamali, Ubo. Tiyakin mong mabuti ko si Binayaan nga ba'y kalaban? O isang nagkamali na kaibigan? Iloy, ikaw na naman. Talagang hindi ka susuko? Hindi ako na parito upang makipagtalo sa inyo. Narito ako pang sunduin kayo. Pagkat kailangan natin makali sa lalong madaling panahon, kailangan natin makatakas. Ayusin mo ang iyong mga pangungusap. Bakit ako sasama sa'yo? At sinong tatakasan natin? Nais kong takasan si Dian Lamitan. Ngunit hindi ko kayo maaaring iwan dito. Si Dian Lamitan ay iyong iloy. Akala ko'y natanggap mo na siya. Bakit natin siya tatakasan? Oo nga, Binayaan. Nais ko rin malaman. Bakit mo ako naistakasan? Marami pala talaga akong dapat matutunan. Kung gayoy, ipapakita ko rin sa'yo kung paano namin pinapangalaga ng kaligtasan ng aming banwa. Ang paggawa ng patibong. Patibong? Maraming hukay sa paligid ng aming banwa na hindi takaw pansin sa mga mata ng mga kalaban. Kung gayon, inaayos ko makita yun. Amaya! Tigil! Amaya! Huwag! Dayo? Nakikita mo ba ang mga dahon ng lubi na yan? Isa yan sa aming mga patibong. Kung hindi kita pinigilan, malamang nahulog ka na. Tapos mo na naman ang buhay ko. Ngayon, ituloy na natin ating pagsasanay. Labis na ang pagpapahalagang binibigay ni Dayaw sa Baylang Dayo. Matapos niya itong pagpatayuan ng balay, ngayon naman ay tinuturuan niya ng mahipaglaban si Amaya. Hindi ko na ito naiibigan. Ako may hindi rin sang ayan na manatili ang mga daya sa ating banwa. Ang mga batas pa natin nilikha pa ng ating mga ninuno. Kaya ito hindi dapat baliin ng ganun na lamang. Kaya kailangan natin itama ang maling pasya ni Pasaka. Dapat mawala ang mga dayo sa ating landas. Kaya tayo ang siyang magpapatupad ng batas. 
Paano natin gagawin yun, Apila? Ibig kong paslangin mo na si Amaya. Ang tanging hiling ko bago ko malamang ipikit ng tuluyan ng aking mga matay, ang masilayan, ang aking mga apustuhod. Mabuti ang kalusugan ng aking bunso. At natitiya ko na maaari kanyang bigyan kaagad ng panganay na anak. Paragahin, ipunin mo ang lahat. Pagkat nais ko nang ipahayag sa kanila kung sino ang aking mapapangasawa. Marami na akong naituro sa iyo, Amaya. At nais ko sukat ko hanggang sana ngayon natutunan. At tayong paraan upang malaman yun sa pamamagitan ng isang pagsubo. Noong laman ng sisidlang ito, Abila? Isang mapagsik na laso na papas lang kay Amaya. Amaya! Hindi ko na ito papatagalin pa, pagkat batid kong nais yun na malaman kung sino ang babaeng aking napiling mapangasawa. Siya ay walang iba, hindi silingayan. Day, ang tulungan mo ang aking bae, makakumat ano siya. Malat ng lasa sa katawan ni Amaya. Ang ibig sabihin lamang nito, wala na tayong magagawa kay Amaya. Hindi na natin maililigtas ang buhay niya.